ఎన్నికల నిర్వహణలో ఎలక్షన్ కమిషన్ వైఫల్యం కొట్టొచ్చిందని సిపిఐ ఆరోపించింది కేంద్రం కనుసన్నంలో నడిచిన ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రజలు అపోహలను నివృత్తి చేయలేకపోయిందని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి జేవీవి సత్యనారాయణ ఆరోపించారు పార్టీ సహాయకులతో కలిసి నర్సీపట్నంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన జేవీవి ఎలక్షన్ కమిషన్ తీరుపై తీవ్ర ఆక్షేపణ తెలిపారు మన రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసి దాదాపు పద్దెనిమిది రోజులు అయింది అయితే ఇప్పటికీ ఎన్నికల సమయంలో జరిగినటువంటి అవకతవకల మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతా ఉంది ఇవన్నీ గెలుపు ఓటములు దాని మీద ఎలాగైతే నడుస్తూ ఉందో ఇది ఎన్నికల కమిషన్ పెద్ద వైఫల్యం ఈ ఎన్నికల్లో జరిగింది అని చెప్పని మేమైతే భావిస్తా ఉన్నాం ఈరోజు ఓట్ల తొలగింపు దాని మీద ముందు నుంచి వివాదం నడిచింది తర్వాత ఓటర్ కార్డులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చాలా మందికి ఓటు ఓటర్ లిస్టులో ఓట్లు లేకపోవడం లేదు కొత్త ఓటు ఓటర్ కార్డు కలిగినటువంటి వాళ్ళ పేర్లు కూడా లేవు పాత వాళ్ళకే కాదు కొత్త వాళ్ళకి లేవు ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది ఏమిటి తర్వాత ఎందుకు తొలగింపులు జరిగాయి వీటన్నిటికీ బాధ్యత వహించాల్సింది ఎన్నికల కమిషనే ఎవరైతే చెరుపులు మార్పులు చేస్తామో ఈ ఉద్యోగులు సక్రమంగా వాళ్ళు విధులు నిర్వర్తించకపోవడం వలన ఇది జరిగిందని చెప్పని మేమైతే భావిస్తా ఉన్నాం చాలా నష్టం జరిగింది చాలా మంది ఓటు వేయడానికి ఆసక్తితో బూతుల దగ్గరికి వచ్చారు ఓటు లేకపోవడం వల్ల వెనక్కి పోయారు అందుకని ఓటింగ్ పోల్ పర్సంటేజ్ కూడా చాలా తక్కువ నమోదైనటువంటి పరిస్థితి మనకి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది దీని మీద సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఎన్నికల కమిషన్ ఈరోజు పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కనుసన్నలో నడుస్తూ ఉంది దానికి నిదర్శనం సుప్రీంకోర్టు కలగజేసుకుంటే తప్ప ఎన్నికల నియమాలను ఉల్లంఘించినటువంటి వారి మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి ఉపక్రమించలేదు ఈరోజు ఎన్నికల నియమాలను ఉల్లంఘించింది అత్యధికంగా అధికార పార్టీకి కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ వాళ్ళే వాళ్ళ మీద ఎవరు వీటి మీద చర్యలు తీసుకుంటే వాళ్ళ మీద ఎక్కువ చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మాకేం అధికారాలు లేవు అని చెప్పనే పద్ధతిలో వాళ్ళు అనడం సుప్రీంకోర్టు గట్టిగా మాట్లాడడంతోనే ఆఖరికి దిగి వచ్చి చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అందుకని ఎన్నికల కమిషన్ దీనికి పూర్తి బాధ్యత వహించి దీన్ని ప్రక్షాళన చేస్తే తప్ప మరింత స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరగడానికి అవకాశం ఉండవు అని చెప్పని మేమైతే భావిస్తాం జిల్లాలో గిరిజన ప్రాంతాల్లో గిరిజన ఇతరుల ప్రాబల్యం పెరుగుతుందని టూరిజం అభివృద్ధి పేరున జరుగుతున్న తీరు గిరిజనులకు తీరని అన్యాయం జరుగుతుందని జేవీవి సత్యనారాయణ ఆరోపించారు అని చెప్పని డిమాండ్ చేస్తున్నాం దాంతో పాటు ఈ గిరిజన ప్రాంతంలో గిరిజన ప్రాంతంలోని టూరిజం పేరుతో రిసార్ట్స్ వాటి నిర్మాణం ఇట్లా అంబసింగ్ లో ప్రారంభమైంది ఈరోజు గిరిజనులో గిరిజన ప్రాంతంలో అభివృద్ధి జరిగిన అభివృద్ధి గిరిజనులకి చెందటం లా గిరిజన యాత్రలు అక్కడికి పోయి రిసార్ట్స్ అన్ని నిర్మించి వాళ్ళు లాభాలు సంపాదించుకున్నారు గిరిజనులు ఆ భూములు ఖాళీ చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంది అనంతగిరి మండలంలో కూడా అది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది అక్కడ ఏకంగా సినిమా షూటింగ్ల పేరుతోనే వీళ్ళ రహదారులు కూడా వేసేసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది వీటన్నిటి మీద కూడా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కలిసి సరైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం లేని పక్షంలో మేము ప్రత్యక్ష పోరాటానికి పూనుకుంటామని చెప్పని హెచ్చరిక చేస్తాం జిల్లాలో వేసవి తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజల దాహం కేకలు వినిపిస్తున్నాయని ఆందోళన వెలిబుచ్చిన ఆయన తక్షణం సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు సమావేశంలో పార్టీ నేతలు బాలేపల్లి వెంకటరమణ గురుబాబు వృత్తుల బుజ్జి పాల్గొన్నారు ఈ రాష్ట్రం అంతా తీవ్రమైనటువంటి నీటి ఎద్దడికి గురవుతా ఉంది ఈ తాగునీటి సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది తాగునీటి సమస్య పరిష్కారం చేయడంలో అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది దీనికి తగిన చర్యలు తీసుకోవట్లేదు ఏమైనా అంటే ఎన్నికల పేరు చెప్తా ఉన్నారు అందుకనే తక్షణమే స్పందించి తక్షణమే స్పందించి మొత్తం ఈ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఈ జిల్లాలో ప్రత్యేకించి విశాఖ నగరం అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా ఈ తాగునీటి సమస్య ఏదైతే ఉందో దాన్ని పరిష్కారానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇటీవల హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది కాలుష్య మరణాలు ఏమైనా సంభవిస్తే అది ప్రభుత్వ హత్యలు తప్ప మరొకటి కాదే ఈరోజు విశాఖ నగరం తీవ్రమైనటువంటి వాయు కాలుష్యానికి గురైనటువంటి నగరం దాన్ని వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేటటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా వెచ్చలవిడిగా పరిశ్రమలు తమ విస్తరణకి అవకాశాలు ఇవ్వడం వలన మరింత ఎక్కువగా వాయు కాలుష్యం పెరిగేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది దాన్ని వెంటనే తక్షణమే వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని అదేవిధంగా ఇప్పుడు కిడ్నీ బాధితులు పెరుగుతూ ఉన్నారు ఈరోజు కొత్త తరహా 
కిడ్నీ బాధితులు వెలుగులో వచ్చారు ఈ ఉపాధి హామీ పనులు చేసుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే గ్రామీణ ప్రాంతంలో పనులు చేసుకున్న వాళ్ళు సాయంత్రానికి ఒళ్ళు నొప్పులుగా ఉన్నాయని చెప్పని ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ నొప్పి నివారణ మాత్రలు అధికంగా వాడడం వలన కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులకు గురై మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని చెప్పని వైద్యాధికారులు నిర్ధారించారు గుచ్చేపేట మండలంలో జరిగినటువంటి ఘటనలు తీసుకొని మరి ఇటువంటి నొప్పి నివారణ మాత్రలు కిడ్నీ వ్యాధులకి దారి తీసేటటువంటి మాత్రలు అంత విచ్చలవిడిగా ప్రజలకు అందుబాటులో 